안녕하십니까 이번에는 프로그램 코딩을 해볼 건데요 간단한 제품 포장 라인을 컨셉으로 해서 코딩을 하겠습니다 지금부터 설명드릴 내용들은 제 경험에 따른 것이기 때문에 전문 교육기관과 많이 다를 수가 있어요 이상한 점이 있어도 양해 부탁드립니다 공장 자동화된 현장에 가보면 제품 생산하는 라인이 있지만 보편적으로 어떤 제품을 생산하더라도 그 제품을 포장하는 방식은 비슷비슷합니다. 그래서 실전 편을 준비하면서 포장 라인을 컨셉으로 선정해 보았습니다. 이러한 포장 라인이 있습니다. 컨베어 1번부터 5번까지 있는 것이고요. 3번에서는 이 위에 이게 사이로거든요. 사이로에서 빈 병이나 빈 박스에 제품을 투입받는 라인입니다. 여기 컨베어 1번에서는 제품 포장할 빈 틀, 병이나 박스를 공급받는 역할을 하는 구간이고요. 컨베어 2번은 제품 포장 대기 구간입니다. 컨베어 3번은 제품 투입 받는 구간이고요. 컨베어 4번은 채워진 제품을 보낼 때 대기하는 구간입니다. 컨베어 5번은 이 다음에 있는 포장 라인, 포장 설비에 보내는 역할을 하는 구간이 되겠죠. 컨베어 5번 이후에는 병뚜껑을 닫거나 박스를 닫는 적재하는 설비들이 존재할 수 있습니다. 차근차근 이 앞에서부터 코딩에 들어가 볼 것이고요. 이번에는 컨베어 1번에 대한 코딩을 하겠습니다. 코딩에 앞서 준비해야 할 것이 있는데요. I.O. 리스트를 작성을 해야 합니다. 현재 설비 구성을 보면 컨베어가 다섯 개가 존재하죠. 여기에서 사이로가 들어가 있고 인터페이스 부분 앞부, 앞부분과 끝부분에 인터페이스 부분이 있습니다. 보조적인 부분은 최소화해서 I.O. 리스트를 구성해 보겠습니다. IO 리스트는 미리 준비를 해놨고요. 이렇게 구성을 해봤습니다. IO 리스트 작성을 할때 끝번을 맞춰주면서 코딩을 할때 헷갈리지 않고 좋습니다. 여기 시작 버튼, 정지 버튼에 0번, 1번을 설정을 해놨고요. 시작 램프와 정지 버튼을 0번, 1번에 맞춰서 리스트를 작성했습니다. 컨베어 1번에 대한, 아니, 컨베어에 있는 제품에 대한 번호를 2, 3, 4, 5, 6번, 컨베어 구동에 대한 번호를 2, 3, 4, 5, 6번, 인터페이스 컨베어 1번에서의 인터페이스 4개 8, 9, 10, 11번 보내줄 인터페이스 8, 9, 10, 11번 이렇게 맞춰놨고요. 여기에서 중간에 이렇게 스페어가 들어가 있죠. 이 스페어 부분은 뭐 다음 컨베어가 하나 더 확장이 될 수도 있고 번호를 짝수로 짝수로 시작해서 맞춰 놓는 것이 추가를 할때 상당히 유용합니다. 그 다음 부분은 코딩의 컨셉을 선정을 해야 하는데요. 이 부분이 상당히 중요합니다. 어떻게 선정하냐에 따라서 프로그램의 질과 확장성 등이 자주 유지될 수 있기 때문이죠. 제가 생각한 코딩 컨셉은 
크게 세 가지로 보고 있는데요. 첫 번째는 객체 상황에 따른 제어이고요. 두 번째는 스텝 제어. 세 번째로는 타이머 카운터 제어가 있다고 봅니다. 제어 컨셉을 나누 보았지만 대부분 이세 가지를 섞어서 코딩을 하지 않으면 동작 구현에 어려움이 많습니다. 그래서 코딩 컨셉을 선정할 때는 주 컨셉을 셋중 하나로 선택을 하고 보조적으로 나머지 두 개를 상황에 따라서 섞어서 코딩을 하면 좋습니다. 이번에는 코딩의 주 컨셉을 첫 번째 객체의 상황에 따른 제어로 맞추고요. 보조적으로 타이머 제어를 좀 넣을 거예요. 프로그램 코딩을 잘하고 싶으시면 같은 설비, 즉 지금 하고 있는 이런 포장 라인이나 아니면 신호 등 공조 라인, 간단한 공조 라인 같은 것들을 컨셉을 달리해서 코딩을 하는 연습을 해보는 게 가장 좋습니다. 기회가 되면 이번 설비를 다른 컨셉으로 코딩을 하는 시간을 가져보겠습니다. 컨베이어 1번은 제품 공병을 공급받는 구간으로 앞에 설비와 인터페이스가 주가 되는 구간입니다. 설비 간 인터페이스를 PIO라고 하고요. PIO는 프로그래머블 인풋 아웃풋이라고 하고 설비와 설비 사이의 데이터를 주고받는 방식을 말합니다. 인터페이스 방식도 다양합니다. 어, 통신으로 하는 방법이 있고요. 드라이 컨택으로 입출력을 주고받는 것도 있, 있습니다. 또 비트 센서라고 해서 이러한 제품을 사용을 해서 인터페이스를 하기도 하고요. PIO의 IO 구성은 일반적으로 이렇게 선정을 하고요. 이게 가장 기본이에요. 여기에서 불필요한 부분을 빼서 딱두 개만 쓰기도 하는데 요구와 완료 정도만 쓰기도 하는데 가장 기본 컨셉이 이렇게 되니까 이거에 대해서 먼저 설명을 드리겠습니다. 설비 내에 배출 혹은 입고가 가능한 상태를 가능 비트로 알려줘야 하고요. 배출 또는 입고를 요청을 할수 있는 요구 비트를 만들어 줘야 합니다. 설비 간 요청이 맞게 되면 제품을 이송을 하게 되고 그 이송을 하고 있다는 것을 나타내야 되고요. 설비가 완료가 되면 완료됐다라는 완료 비트를 넘겨줘야지 PIO가 종료가 될수 있습니다. 원래는 타임 차트를 만들어서 설명을 하면 보기 좋고 하기 참 좋은데 이 타임 차트라는 게 만들기가 손이 많이 가요. 그래서 프로그램 코딩 하다 보면 변수가 생기기도 하고 변경될 가능성이 높기 때문에 타임 차트를 먼저 만들고 작업을 시작을 하면 타임 차트를 수정해야 되는 일이 종종 생깁니다. 그래서 저는 프로그램 코딩을 할때 프로그램은 먼저 코딩을 다 하고 원청에서 요청하는 자료에 맞춰서 자료 제출할 때 타임 차트를 만들어서 보냅니다. 이번에는 설명을 드려야 하니 타임 차트까지 만들긴 조금 시간이 많이 걸리고 
간단한 순서를 준비를 해봤습니다. 공급 측, 공급 측에서 준비가 됐을 때 가능 비트를 올려줄 거고요. 이 가능 비트는 실시간으로 그냥 서로 상태를 확인을 하는 것이기 때문에 크게 의미가 없습니다. 하지만 인터락이나 뭐 상태를 좀더 자세하게 알고 싶어 할때 필요한 비트이기 때문에 이렇게 자, 자신의 제품이 준비됐다라는 신호들을 항상 서로 주고 받습니다. 공급 측에서 준비가 됐을 때 가능 비트를 넘겨주고요. 컨베이어 측 1번에서 컨베이어 1번 측에서 제품이 없을 때 그리고 본인이 구동을 하고 있지 않을 때 컨베이어가 동작하고 있지 않을 때 가능 비트를 넘겨줍니다. 컨베이어 1번 측에 가능 비트를 보고 공급 측에서 준비 상태가 되면 공급 측에서 가능 비트가 있었을 때죠. 이 상태가 되면 요구 비트를 살려줘서 컨베이어 1번이 공급 측에서 요구 신호를 받고 나도 가능 상태가 되어 있으면 컨베이어 1번 측에서도 요구 신호를 날려줍니다. 이 요구 신호를 받아서 공급 측에서는 동작을 하게 되고요. 동작을 할때이 동작 비트를 같이 날려주면서 동작을 합니다. 그럼 제품이 들어오고 있겠죠. 그러면 이 요구 신호를 보고 컨베이어 1번에서 동작 신호를 같이 날려주면서 컨베이어를 구동을 합니다. 컨베이어 1번에 제품이 들어오고 있을 것이고 제품이 정위치에 도달했을 때 완료 비트를 먼저 날려줍니다. 날려준 완료 비트를 보고 공급 측에서는 PIO가 완료가 됐다는 라 것을 인식을 하고 완료 신호를 1초에서 3초 정도 유지를 해서 컨비어 측에 보내줍니다. 그러면 컨비어 측에서는 그 완료 비트를 보고 PIO를 종료를 합니다. 이게 가장 간단하다고 생각되는 인터페이스 순서고요. 이거에 맞춰서 코딩을 해볼게요. 이게 뜨고 저희는 시뮬레이션을 할 것이기 때문에 제일 밑에 스튜디오 시뮬레이터를 선택을 하고요. 버전은 제가 갖고 있는 게 21버전의 시뮬레이터가 있어서 21버전으로 맞추겠습니다. 슬롯은 1번으로 하고 
지금부터 코딩을 해볼 건데요. 입출력 부분은 내부 어드레스로 변경을 해서 사용을 하는 게 좋아요. 루틴을 하나를 만들고요. 태그 생산 단축키는 컨트롤 W입니다. 음, 여기에 이거를 먼저 선정을 해줘야 되겠구나. 시뮬레이션에서 어, IO 카드를 하나 더 추가를 할게요. 다시 오른쪽 버튼 누르면 뉴 모듈에서 시뮬레이터가 제공을 해주는 IO 카드 모듈이 있고요. 여기에서 선정은 설정은 1번 하나 사이즈 2 2 1 16 0이 되어야 합니다. 이거는 이 시뮬레이터에서 제공을 해주는 그 사이즈이기 때문에 이렇게 설정을 하지 않으면 에러가 뜰수 있어요. 속도는 50ms로 인터벌을 잡고요. 시뮬레이터를 실행을 해보면 10ms로 기존, 기본 10ms인가 20ms로 잡혀있어요. 이거보다 CPU가 그렇기 때문에 IO는 이거보다 같거나 커야 합니다. 이거를 설정을 하면 이런 태그가 생성이 되고요. 0번은 쓰지 않아요. 1번 라인부터 들어갑니다. IO 리스트를 보고 내부 태그를 생성해 보겠습니다. 태그 생성은 컨트롤 w 고요 불로 생성을 할 거고요. 비트니까. 그 다음 거는 다음에 할때 생성을 할게요. 시간 좀 걸릴 수 있어서 필요한 지금 할 필요한 부분만 넣겠습니다. PIO 앞 부분이니까 F라고 붙을게요. 
컨트롤 로이스에서 좋은 점이 뭐냐면 이렇게 태그 기반이기 때문에 태그를 태그 명을 잘 붙여 놓으면 굳이 코멘트를 붙이지 않아도 알아볼 수 있어요 이러면 작업 시간도 단축이 되고 이게 컨베어 2번에서 주는 PIO 신호가 되는 거예요. 아웃풋으로 줘야 앞설비에서 받아볼 수 있어요. 이렇게 아이오는 넣었고요. 전체적인 설명을 넣기 위해서는 컨트롤 D 컨트롤 D를 누르면 설명을 넣을 수 있습니다. 명에 이렇게 IO 내부 어드레스는 변경을 다 했고 다음 코딩을 하겠습니다. 새로운 루틴을 만들고요. 오토 루틴을 만들겠습니다. 자동 시작을, 사, 자동 상태를 만들어주기 위해서 자동 시작을 누르면, 스타트를 누르면 자동 비트가 살수 있게 하고요. 정지를 누르면 정지, 스타 자동이 끊어질 수 있도록 프로그램을 하겠습니다. 자동 상태에서 PIO를 할 거고요. 제품이 없을 때 구동이 아닐 때 
가능 신호를 만들고요. 요구 신호는 앞에 앞 설비의 요구 신호를 받고 내가 가능한 상태 일때 요구 신호를 보내주기로 했습니다. 구동 신호는 내가 구동을 해야 되고 구동하는 조건이 앞 설비에 요구 신호를 받고 앞 설비가 구동을 할때 구동 신호를 줘야 하죠. 중간에 가끔 끊어질 수가 있어서 이럴 때는 완전히 잘 받기 위해서 자기 유지를 하나 걸어줍니다. 중간에 설비가 신호가 끊어졌다고 어, 공급받고 있는 제품 자체를 정지를 시켜버리면 중간에 멈춰버리는 상황이 생겨서 조치하기가 너무 어려워요. 그리고 제품이 정위치에 도달했을 때 완료 신호를 주죠. 여기까지 되면 내가 줄수 있는 부분은 다 맞췄는데 자기 유지가 있죠. 완료 신호를 공급 측에서 받아서 자기 유지된 PIO 유지하고 있는 부분을 끊어줘야 합니다. 이렇게 하면 일단 내부적으로는 다 들어갔고요. 실제 구동하는 부분이 있어야겠죠. 루틴을 하나 더 만들고 이제 출력 나가는 부분을 맞출 거고요. 여기에서 램프가 있으니까 시작 버튼을 눌렀을 때 램프를 살려주고 정지 버튼을 눌렀을 때도 램프를 살려줄 겁니다. 피아이오일 때 컨베어가 구동을 해야 되고 내부 어드레스를 컨베어 01에 넣이죠 컨베어 1번이 구동하는 조건이 더 있을 수 있는데 지금은 인터페이스 부분만 맞췄기 때문에 하나만 넣겠습니다. 이렇게 하면은 프로그램 코딩이 끝났어요. 이제 시뮬레이션을 해볼게요. 시뮬레이터를 먼저 실행을 하고 시뮬레이터가 어디냐 
시뮬레이터 CPU를 먼저 설정을 넣고요 CPU 슬롯 1번에 맞춰 놓고 버전은 21버전 이게 인터벌 10mm 세크에요 두번째 IO 인풋 아웃풋 카드를 추가를 하고 여기 IO 상태를 보면 이렇게 볼수 있어요 이것을 보면서 맞춰 보겠습니다 시뮬레이터 사용하는 방법은 나중에 올릴 거니까 보시고 이 상태에서 구동을 하면 동작이 될 수가 없어요 로직스 5000의 스타일이 메인 루틴을 동작을 시키거든요 메인 루틴문에 동작을 시키기 때문에 이 메인 루틴에서 이 서브 루틴들을 콜을 해야 합니다 명령어는 JSR 이구요 Jump to Subroutine JSR의 이 물음표 부분을 클릭을 하면 우리가 만들었던 루틴들을 볼 수가 있어요 이걸 선택을 해 주시면 되고 이걸 모르겠으면 직접 적어도 됩니다 이렇게 되면 루틴에서 1번을 콜하고 2번 콜하고 90번을 콜해서 순서대로 이 안에 있는 게 동작을 하는 그런 구조가 되는 것이에요 자동 시작 버튼을 눌렀습니다 자동 시작이 되고 컨베어 측에서는 제품이 없고 동작하고 있지 않기 때문에 하시블 가능 신호를 넘겨주고 있고요 이 상태를 감시를 하면서 공급 측에서 가능이 되면 공급 측에서 요청 신호를 보내줄 거예요 이 요구 신호를 보고 컨베어 측에서는 요구 신호를 보내주겠죠 여기서 가능 신호 공급 측의 가능 신호는 그닥 중요하지가 않아서 들어오든 안 들어오든 중요하지가 않습니다. 이 요구 신호만 보면 컨별 측에서는 구동을 할 수가 있어요. 공급 측의 요구 신호를 받아서 컨비어 측에서 요구 신호를 다시 넘겨줬죠 그럼 이걸 보고 공급 측에서는 구동 런 신호를 넘겨줄 겁니다 넘겨 받으면 컨비어가 구동을 할 거고 아웃 부분이 살았죠 여기에서 이제 컨비어 1번 내 제품이 도달을 하면 완료 신호가 나갈 겁니다 완료 신호가 나갔고 완료 신호가 넘어갔는데 컨비어가 계속 구동을 하고 있죠 이런 부분들이 있어서 타임 차트를 만들지 않습니다 이렇게 해주면 
내가 완료가 됐으면 런 신호는 끊고 완료 신호는 계속 넘겨줄 수 있죠. 여기에서 공급 측에서 완료 신호를 받으면 피아 아이오는 종료가 되는 것입니다. 이때 공급 측에서도 피아 아이오를 완료를 해야겠죠. 이런 부분이 있어요. 이런 부분이 있어서 완료가 다 됐는데 컴플리 신호가 더 나가게 되죠. 이런 부분은 원샷으로 해주면 컴플릿 신호가 죽을 겁니다. 한번 다시 해볼게요. 자동에서 제품이 없는 상태에서 가능 비트 날아가고 요구 비트 받으면 컴퓨터 측에서 요구 비트 날려주고 공급 측 공, 컴퓨터가 동작을 하면 내 컴퓨터 동작을 하면서 동작 신호 보내주고요. 이때 컨베어의 정위치 센서 제품을 감지를 하면 컴플리트 완료가 되고 컨베어 내 컨베어 구동을 안 하고 상대 측에 완료 비트를 날려줍니다. 그러면 상대 측에서는 PIO 종료 하면서 컨베어 컴플리트 날려주면 나도 종료 이렇게 완료가 되는 것입니다. 다음에는 컴비어 1번에서 3번까지 보내주는 것을 프로그램 하고요. 시간이 남는다면 어, 사이로에서 제품 공급 받는 것까지 해볼 건데요. 사이로는 타 설비이기 때문에 음, 따로 다뤄야 될 수도 있습니다. 지금까지 수고 많으셨고요. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.